വെൽക്കം ബാക്ക് എവറി വൺ ഈ വീഡിയോയില് നമുക്ക് ടു ഡി കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴ് ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് നമ്മള് ട്രാൻസ്ലേഷൻ റൊട്ടേഷൻ സ്കേലിംഗ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഷെയറിംഗ് അങ്ങനെ പല ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന്റെയൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ആർബിട്രി പോയിന്റിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷൻ ആണ് നമുക്കറിയുന്നത് റൊട്ടേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒറിജിൻ ആണ് ബട്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് തന്നിരിക്കുകയാണ് പി ഓഫ് എക്സ് വൈ എ പിവഡ് പോയിന്റ് ഓക്കെ ഒരു പിവഡ് പോയിന്റ് അതെങ്കിൽ ആർബിട്രി പോയിന്റ് തന്നിരിക്കുകയാണ് ആ പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പി കോർഡിനേറ്റ് പി എക്സ് പി വൈ എന്ന് തന്നിരിക്കുകയാണ് സോ ഇത് ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു പോയിന്റ് തന്നിട്ട് ആ പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെടുത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നത് ഒറിജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈനിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റിനെ ഇവിടെ ഒരു പിവഡ് പോയിന്റ് ആണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളോട് റൊട്ടേഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു പിവഡ് പോയിന്റ് അതിനെ ഒറിജിനിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഇത് ഒറിജിനൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യണം കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണം ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആസ് യൂഷ്വൽ ഒറിജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷൻ സ്കെയിലിംഗ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യാം അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ റിസൾട്ടൻറ് ആ ഒരു റൊട്ടേഷന് ശേഷമുള്ള ആ ഒരു റിസൾട്ട് ഫോമിനെ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ പിവേഡ് പോയിന്റ് റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും സോ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാവുന്നത് റൊട്ടേഷൻ എല്ലാം തന്നെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒറിജിൻ ആണ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ അതല്ലാതെ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു പിവഡ് പോയിന്റ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പിവഡ് പോയിന്റിനെ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒറിജിനിൽ എത്തിക്കണം അത് ഒറിജിനുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ മേക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആംഗിളിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ തിരിച്ചതിനെ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പഴയ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവെക്കാം അതാണ് നമ്മുടെ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് രണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷനും തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റൊട്ടേഷനും ഇതിന്റെ ഓർഡർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് പി എക്സ് പി വൈ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് പി എക്സ് പി വൈ ഈ പോയിന്റിനെ ഒറിജിനിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓക്കെ സോ ഈ പോയിന്റ് ഒറിജിൻ ആവുക അതായത് പി എക്സ് സീറോ ആവണം പി വൈ സീറോ ആവണം സോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പാരാമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും അലോങ് എക്സ് ആക്സസ് മൈനസ് പി എക്സ് അലോങ് വൈ ആക്സസ് മൈനസ് പി വൈ അത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ പോരെ സോ ദൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും പി എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് പി എക്സ് സീറോ ആവും പി വൈ മൈനസ് പി വൈ സീറോ ആവും ഒറിജിൻ ആവും ഓക്കെ സോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് പി എക്സ് മൈനസ് പി വൈ ദെൻ നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിളിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ച് നമ്മുടെ ആ ഒരു പോയിന്റ് തിരിച്ച് ആ പ്ലേസിൽ തന്നെ എത്തിക്കാം പി എക്സിനെ പോയിന്റിനെ പി എക്സ് പി വൈ ഓക്കെ സോ തിരിച്ചെത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സീറോ എന്നുള്ളത് പി എക്സ് ആയിട്ട് മാറണം സീറോ എന്നുള്ളത് പി വൈ ആയിട്ട് മാറണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പാരാമീറ്റർ ഈ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് പി എക്സും പ്ലസ് പി വൈ ഓക്കെ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷന്റെ ഓർഡർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഏതെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നല്ല ഓർഡറിൽ തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കാം മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് അസോസിയേറ്റീവ് അസോസിയേറ്റീവ് മീൻസ് ഓർഡർ എങ്ങനെയാ വരിക ഇപ്പൊ ത്രീ മാട്രിക്സിന്റെ കേസ് എം ത്രീ ഇൻറ്റു എം ടു ഇൻറ്റു എം വൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ
അതുപോലെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അല്ല നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എ ഇൻറ്റു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു എ ഓർഡർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ എ മെട്രിക്സ് ഇൻറ്റു ബി മെട്രിക്സ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി മെട്രിക്സ് ഇൻറ്റു എ മെട്രിക്സ് ഓർഡർ മാറിക്കഴിഞ്ഞ് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് റിസൾട്ട് മാറും ഓക്കെ സോ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പി വേർഡ് പോയിന്റ് പി ഇതാണ് നമ്മുടെ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പി എക്സ് പി വൈ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്ട് ഒരു ലൈൻ ആണ് ഇതിനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പി വേർഡ് പോയിന്റ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പി എക്സ് പി വൈ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ ആക്കണം സോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പരാമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് പി എക്സ് മൈനസ് പി വൈ അലോങ് എക്സ് ആക്സസ് മൈനസ് പി എക്സ് അലോങ് വൈ ആക്സസ് മൈനസ് പി വൈ സോ എന്ത് ചെയ്യും ആ പോയിന്റ് ഒറിജിനിലോട്ട് എത്തും സോ ഈ ഒരു വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ലൈനിലുള്ള ഓരോ പോയിന്റിൽ നിന്നും കറസ്പോണ്ടിങ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുന്നു സോ ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് എല്ലാം ടുവേർഡ്സ് ഒറിജിൻ ഷിഫ്റ്റ് ആവും ഓക്കെ അല്ലെ സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ന ഒറിജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റയിൽ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ ഓറിയന്റേഷൻ മാറുകയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്തതായിട്ട് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യാണ് അതിനെ തിരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഒറിജിൻ ആയിരുന്ന പോയിന്റിനെ തിരിച്ച് പി ഓഫ് എക്സ് വൈ ആക്കി മാറ്റാം ഈ പോയിന്റ് എന്തായിട്ട് മാറും പി ഓഫ് പി 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 എക്സ് കോമ പി വൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് മാറും ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമ്മുടെ ഈ കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക മെട്രിക്സ് ഫോം നമുക്കറിയാം ആദ്യം ചെയ്തത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ടുവേർഡ്സ് ഒറിജിൻ ആണ് ദെൻ റൊട്ടേഷൻ ദെൻ നമ്മുടെ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സോ ഈ ഓർഡർ തന്നെ ഓർക്കുക ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കോളം മെട്രിക്സ് ആണ് ഫോർ ഒബ്ജെക്ട് പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ സോ ഒബ്ജെക്ട് പോയിന്റ് ഇൻറ്റു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ടു വേർഡ്സ് ഒറിജിൻ ഇതിന്റെ ഹോമോജീനിയസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് വൺ സീറോ മൈനസ് പി എക്സ് സീറോ വൺ മൈനസ് പി വൈ സീറോ സീറോ വൺ ദെൻ റൊട്ടേഷൻ മെട്രിക്സ് ഇൻ ഹോമോജീനിയസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് എഴുതേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജെക്ട് പോയിന്റ് ഇൻ കോളം ഓർഡർ എഴുതുക ദെൻ ദട്ട് ഇൻ ടു ഇത് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെട്രിക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് റൊട്ടേഷൻ മെട്രിക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെട്രിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓർഡർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കോളം മെട്രിക്സ് ആയിട്ടാണ് ഓബ്ജെക്ട് പോയിന്റ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ മെട്രിക്സസ് പ്ലേസ് ചെയ്യണം ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു മെട്രിക്സും ഈ ഒരു മെട്രിക്സും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിനോട് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു മെട്രിക്സും ഈ ഒരു മെട്രിക്സും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ മെട്രിക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്താലും സെയിം റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക നമ്മുടെ കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഈ മൂന്ന് മെട്രിക്സും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സ് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒബ്ജെക്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പോയിന്റില് സോറി ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പോയിന്റില് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ത്രീ പോയിന്റ്സും കോളം വൈസ് നമുക്ക് മാറ്റി മാറ്റി എഴുതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് പോയിന്റിന്റെയും ട്രാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് പോയിന്റിന്റെയും ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് കോർഡിനേറ്റ് പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് ഡാഷ് വൈ 
ഓരോ ഓബ്ജെക്ട് പോയിന്റിന്റെയും നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ലൊക്കേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ലൊക്കേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്തത് ഒരു ആർബിട്രി പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്കെയിലിംഗ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്കെയിൽ ചെയ്യണം നമുക്കറിയുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒറിജിൻ ആണ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പിവേഡ് പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പി എക്സ് എഫ് വൈ എഫ് പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്ന കേസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഈ പോയിന്റ് ഒറിജിൻ ആക്കി മാറ്റണം സോ മൈനസ് എക്സ് എഫ് മൈനസ് വൈ എഫ് ദൻ നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നു ദെൻ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ പോയിന്റിനെ തിരിച്ച് പഴയ പൊസിഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവെക്കാനുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓക്കെ സോ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ പി വേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക പി ഓഫ് എക്സ് എഫ് വൈ എഫ് സോ ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് ഒറിജിൻ ആക്കി മാറ്റണം ട്രാൻസ്ലേഷൻ പാരാമീറ്റർ ഇതാണ് വരിക ദൻ അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ എസ് എക്സ് എസ് വൈ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പോയിന്റിനെ അതിനെ പഴയ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവെക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഇനി ഇതിന്റെ മെട്രിക്സ് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒബ്ജെക്ട് പോയിന്റ് ഇൻ ടു ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ടുവേർഡ്സ് ഒറിജിൻ അതിന്റെ മെട്രിക്സ് എഴുതണം മൈനസ് എക്സ് എഫ് മൈനസ് വൈ എഫ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് ദൻ അവിടെ നമുക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്യണം സോ എസ് എക്സ് എസ് വൈ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്കെയിലിംഗ് മെട്രിക്സ് ഇൻ ഹോമോജീനിയസ് ഫോം നെക്സ്റ്റ് എഴുതുക ആൻഡ് അടുത്തത് ഇതിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ പോസിറ്റീവ് എക്സ് എഫും പോസിറ്റീവ് വൈ എഫും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് വൺ ഇൻ കോളം മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ കിട്ടും ഓക്കെ സോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ആണ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ ചെയ്താലും റിസൾട്ട് സെയിം ആയിരിക്കും അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒബ്ജെക്ടിന്റെ പോയിന്റ്സിനെ കോളം ഫോമിൽ മാറ്റിയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതുപോലെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഓബ്ജെക്ട് പോയിന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് ഒരു വട്ടം ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒബ്ജെക്ട് ഒരു ട്രാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ട്രാങ്കിളുടെ ത്രീ പോയിന്റ്സ് വേർടെക്സിന്റെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് വൺ ആഫ്റ്റർ എനദർ ഈ കോളം മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ റൈറ്റ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് റോ ഇൻ ടു ദിസ് കോളം വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് റോ ഇൻ ടു ദിസ് കോളം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് ഈക്വലൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ തന്നെ വരും ഓക്കെ ഇതാണ് പി വെഡ് പോയിന്റ് സ്കെയിലിംഗിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ താങ്ക്